వెల్కమ్ టు టాక్ విత్ మహేష్ మాచిడి అది చెప్తాం అని మర్చిపోయాను ఇంతకుముందు మళ్ళీ చెప్తున్నప్పుడే సో మన సెలబ్రిటీ జస్ట్ టర్న్ చేసుకుంటే మంచి కూర్చో వేళలో మూవీ డైరెక్టర్ బాల బోడే పూడి గారి దగ్గరకు వచ్చాం అనమాట హాయ్ బ్రదర్ హో యూ ఫైన్ సో ఫైనల్లీ చెప్పండి మూవీ మూవీ రిలీజ్ చేశారు ఎలా ఉంది హౌ యూ ఫీలింగ్ నౌ ఫస్ట్ డెబ్యూగా ఉంది ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ అని ఎప్పుడైనా గుర్తుండిపోతుంది అంతే ఇప్పుడు కాదు ఒక పదిహేను ఇరవై ఐదు అయినా కూడా అది ఒక టక్ అని గుర్తుండిపోతుంది చక్క అంటే ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ అంతే అది మనం ఉన్నంత వరకు గుర్తుంటుంది ఫస్ట్ ఉన్న కిక్ వేరప్పాలి అంతే తప్పకుండా అది ఇప్పుడు కాదు మనం ఉన్నంత వరకు కూడా అది సేమ్ సో మేము చేయగలిగింది మాక్సిమం చేసాం సో దాంట్లో ఒక చిన్న మైనస్ లు ఉన్నాయి బట్ అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు కానీ సో ఒక సినిమాని అనుకున్నాము తీసాము ఓకేనా మాక్సిమం మా చేత ఇంత వరకు జనాలు తీసుకెళ్ళగలిగాము ప్రాపర్ గా రిలీజ్ చేసాము సో ఆడియన్ కొంతమంది కొంతమందికి నచ్చింది కొంతమందికి నచ్చిపోవచ్చు ఐ డోంట్ నో బట్ మేము అనుకున్నది నేను అనుకుని చేశాను అంతే నాకు నేను ఏదైతే ఫీల్ అయ్యానో అది యాజ్ టీజ్ చేశాను నేను క్లియర్ గా అంటే మూవీ జస్ట్ బిఫోర్ టాక్ మనం మూవీ అనుకున్నంత బడ్జెట్ అయిందా ఎక్కువ అయిందా అంతే నేను అనుకున్న బడ్జెట్ లో తీసాను పక్కగా అసలు డౌట్ లేదు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే ఒక ట్రైన్ ఎపిసోడ్ దగ్గర ఏంటంటే మాకు పర్మిషన్ దొరకలే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ దొరకలేదు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మేము కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయ్యి అక్కడ చిన్న ఫైవ్ డి కెమెరాతో తీయటం ఇట్లా చిన్న చిన్న జరిగినవి తప్పితే చీటింగ్ షార్ట్స్ తీరా అదే చీటింగ్ షార్ట్స్ తీసాం బేసిక్ ఏంటంటే నా అక్కడ నేను చెన్నై వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళతో పర్మిషన్ తీసుకొని అయినా నాకు టైం సెట్ అవ్వలేదు నాకు అంత సపోర్ట్ దొరకల సో అవన్నీ ఒక రెండు మూడు షార్ట్లు తప్పితే ఓవరాల్ గా మేము అనుకున్నది అంటే మీరు అనుకున్నది ఎక్కడ మిస్ అయ్యాలి అసలు మీరు ఫస్ట్ ఒక ట్వంటీ డేస్ వైజాగ్ చేసాం వైజాగ్ మొత్తం వైజాగ్ అరకు మొత్తం మీకు వైజాగ్ మీరు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే కొత్త వైజాగ్ చూస్తారు మీ సినిమా ఓకే సో తర్వాత వచ్చేసి కూర్గు చిక్కమంగళూరు చేసాం కూర్గు చిక్కమంగళూరు ఓకే అటు మన బెంగళూరు బెంగళూరు వైపు అండి కర్ణాటక సో అక్కడ ఒక పదిహేను రోజులు చేసాం కానీ ఏరియా మాత్రం చాలా రొమాంటిక్ ఉంటది కదా మీరు అందులో ఒక మీకు కాఫీ షాప్ ఉంటుంది ఇంతవరకు మీకు తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఏ సినిమాలో రాలేదు ఆ కాఫీ షాప్ ఒక అమ్మాయి ఇలా ఒక నేచర్ అమ్మాయి పడుకుని ఉంటుంది దాని ముందు నేను షూట్ చేసాను అది పర్టికులర్ గా నేను దానికోసం అక్కడికి వెళ్ళాను నేను ఓకే 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 అంటే అంతకుముందు మీరు ఎక్కువ నాకు తెలిసి మీరు బేసిక్గా యూ ఆర్ ద ట్రావెలర్ ఐ థింక్ సో బేసిక్గా నేను ఫోటోగ్రాఫర్ బట్టా ఫోటోగ్రాఫర్ అంటే ట్రావెల్ అంటే బయట మంచి కనిపించినప్పుడు టక్ 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 అని తీసేస్తాను బేసిక్గా నాకు ఇష్టం అది నాకు విజన్ ఇష్టం సో అది నేను ట్రావెల్ చేశాను ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత అవన్నీ నేను ప్రతి లొకేషన్ నేను ముందు వెళ్ళాను లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నేను స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేసుకుంది కూడా ఉన్నాయి అంటే వైజాగ్ లో సముద్రం దగ్గర కానీ చిక్కమంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు ఆ కాఫీ షాప్ లో కానీ ఇట్లా తర్వాత మళ్ళీ ఊటీలో ఒక సెవెన్ డేస్ చేసాం తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఇంటీరియర్ మొత్తం మళ్ళీ హైదరాబాద్ చేసాం సో ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్ షూట్ చేసాం వైజాగ్ కూర్ చిక్కమంగళూరు ఇంకా ఊటీ ఊటీలో కూడా అంటే చిక్కమంగళూరు కూర్ అంత దగ్గర దగ్గర ఉంటాయి అవన్నీ కాదు కదా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అసలు కథ బ్యాక్ డ్రాప్ వచ్చేసి ఊటీ కానీ ఊటీ లొకేషన్స్ అన్ని ఆల్రెడీ ఓల్డ్ అయిపోయినాయి ఎప్పుడు నుంచో తీసి తీసి రుద్దేశారు సో దానికి మ్యాచింగ్ కోసం ఏంటంటే నేను ఇటెళ్ళాను అచ్చా బట్ బేస్ మాత్రం మనం ఊటీలో జరుగుతుంది కదా అన్నప్పుడు మనం ఊటీ చూపించాలి కదా సో ఆ షార్ట్స్ వరకు ఊటీలో చేశాను అంటే ఇప్పుడు చిక్కమంగళూరు చేసి కూర్గులు వేసి ఊటీ అని చూపించారా అంతే అంతే అంటే అప్పుడు ఊటీలోనే కథ నడవాలి కథ అంతా ఊటీలో కానీ మీరు చిక్కమంగళూరులో కూర్గులు వేసి అలా చూపించారు అవి అవన్నీ ఏంటంటే ఊటీ బ్యాక్ డ్రాప్ కింద చూపించాం ఓకే లొకేషన్ తెలిసిపోతుందా అంటే తెలియదు నేను చెప్తే కానీ మీకు తెలియదు అంతే కదా అది ఏ లొకేషన్ నేను ఎక్కడ తీసాను అనేది నేను చెప్తే కానీ మీకు తెలియదు చిక్కమంగళూరు అంటే మనకి కూర్గి అవతల ఉంటుంది అది సో అది అసలు సపరేట్ అది హిల్ స్టేషన్ మ్యాంగ్లూరు బీచ్ ఉంటుంది ఇది మనకి ఇక్కడ సో బీచ్ అంటే వైజాగ్ 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 మీకు ఆల్మోస్ట్ నేను బీచ్ మొత్తానికి లైటింగ్ చేశాను నేను బీచ్ మొత్తం అంటే మీకు ఆర్కే బీచ్ ఒక ఒక వన్ ఒక వన్ కిలోమీటర్ లైటింగ్ చేశాను నేను నైట్ అంటే నైట్ ఎఫెక్ట్ కోసం మీకు సముద్రం నుంచి మీకు ఆ మిస్ట్ అలా భూమి మీదకి వస్తూ ఉంటుంది మీరు చూడండి సినిమాలో చూడండి మొత్తం ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు మీకు కనిపిస్తుంది దగ్గర దగ్గర ఒక వంద వంద నుంచి నూట యాభై లైట్లు వాడాం మేము ఓకే ఒక్క షార్ట్ కోసం అంటే ఒక షార్ట్ కదా రెండు నైట్లు షూట్ చేసాం ఓకే రెండు నైట్లు షూట్ చే
సూపర్ హిట్ అయింది మీకు నిన్న ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఎయిటీన్ లో వచ్చిన బెస్ట్ సాంగ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా అందులో మాది కూడా ఉంది జీటీవీ జీ వాళ్ళు రాశారు మొత్తం ఈ ట్రేడ్ వాళ్ళు ట్రేడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఈ సంవత్సరం లో వచ్చిన బెస్ట్ సాంగ్స్ లో నాది కూడా ఒకటి మంచి కుర్సే వెళ్ళ సాంగ్ ఉంది కానీ నేనేమనుకుంటా అంటే నాకు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాకు ఇంకా ఇంకా సాంగ్ చాలా బాగుంది నేను విన్నాను అది ఇంకా కొంచెం లేచేది ఉండే ఇంకా సాంగ్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ప్రమోషన్ నేను యాక్చువల్ గా అంటే నా యాజ్ ఏ పర్సనల్ గా నేను హైలైట్ సాంగ్ ట్రస్ట్ మీకు అన్ని బాగుంటాయి అండి సాంగ్స్ సినిమాలో ప్రతి పాట బాగుంటుంది బట్ అన్ని సాంగ్స్ లో దిస్ సాంగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ సూపర్ సాంగ్ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక వైరల్ అయింది యూట్యూబ్ లో కూడా బాగా తెలుసారు ఇది అంతా సాంగ్ లిరికల్ వీడియోస్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళు కూడా బాగా వెళ్ళింది ఇది అయితే మీరు అన్నట్టు ఇంకొంచెం బాగా చేయాలి ఇంకా మేము అంతవరకు రీచ్ చేయగలిగా మ్యూజిక్ గారికి వచ్చి ఆదిత్య మ్యూజిక్ కొంచెం బ్రాండ్ అది మంచి వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు చేయగలిగినంత వరకు ప్రమోట్ చేశారు సో నా వల్ల వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు అప్రిషియేషన్ వచ్చింది సార్ మీరు ఒక కొత్త వాళ్ళు ఏదో మామూలుగా వచ్చారనుకున్నాము మీ సాంగ్ ఇంత బాగా వెళ్తుంది ఇంత హిట్ అవుతుంది మేము ఏ రోజు గురించలేదు అని వాళ్ళ సైడ్ నుంచి నాకు అప్రిషియేషన్ వచ్చింది వాళ్ళతో ఆ సాంగ్ మీకు బాగా వెళ్ళిందండి ఓకే మీరు ఈ మూవీ అన్నారు కదా బేసిక్ అది మీకు ఇంత ముందు ఏం చేస్తుండి మూవీ యాజ్ ఐ నాకు తెలిసి మీ డెబ్యూట్ ఇది ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ అయినా అండ్ యూ డాన్ ఇంత ఇంత ముందు కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాను నువ్వే ఇష్టం ఎడిటింగ్ కూడా నువ్వు దేవకట్ట దగ్గర ప్రస్తానం సినిమా ఫస్ట్ అండ్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశాను దేవకట్ట నైస్ నైస్ ప్రస్తానం ప్రస్తానం సినిమా ఫస్ట్ అండ్ డైరెక్టర్ గా స్టార్ట్ అయ్యాను కెరీర్ తర్వాత ఒకటి రెండు సినిమాలు చేసాం సో దాని తర్వాత ఏంటంటే నేను అంటే ఇండస్ట్రీలో ఖర్చు చెప్పి ఒప్పించడానికి నా ప్రయత్నాలు నేను చేశాను నాకు చాలా తక్కువ తెలుసు ఇక జనాలందరూ సో మా దేవగర్ మళ్ళీ ఆయన బాంబే వెళ్ళిపోవటం సో నాకు ఇక్కడ సర్కిల్ అంత తక్కువ తెలుసు తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని ఫస్ట్ ఒక చిన్న ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ అంటే ఒక వన్ అవర్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ చేద్దామని స్టార్ట్ అయ్యాం ఇది అసలు ఈ మూవీ ఈ మూవీని ఒక వన్ అవర్ లో ఒక చిన్న ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ అందంగా తీద్దామని స్టార్ట్ అయ్యాము అది ఏమైందంటే అలా అలా అంటే కాదు కాదు ఈ డిస్కషన్ లోనే ఇంకేదో చేసేది ఏదో ఇలా దీనికి అదే ఖర్చు అవుతుంది దానికి కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ మొత్తం ఉన్నాం కదా సో ఫిల్మ్ వైపు వెళ్ళాం కంప్లీట్ ప్రొడ్యూసర్ మొత్తం మీరే పెట్టారా కంప్లీట్ మై బోన్ అసలు ఎవరు లేదు ఈ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు కంప్లీట్ గా ఎవ్రీథింగ్ అంటే రిలీజ్ తో సహా లెక్కేసుకుంటే సార్ వన్ పాయింట్ ప్రమోషన్ ప్రమోషన్ సినిమా మూవీ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ టూ లో టూ ఫైవ్ దాకా అయింది వన్ పాయింట్ అంటే కోటి ఇరవై లక్షలు అయింది కోటి ఇరవై లక్షల వరకు సినిమా వరకు అయింది ఈ ప్రమోషన్స్ రిలీజ్ అంత కలిపి వచ్చి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ అయింది నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టారు కోటి యాభై లక్షలకి ఈ మూవీ రిలీజ్ అయింది ఎన్ని డేస్ ఆడింది థియేటర్ లో చేశారు కానీ ఒకటి ఏంటంటే నేను కొంతమందికి ఇచ్చేసాను ఈ మూవీ ఓకే వచ్చాను వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు రికవర్ అయ్యారు సో నా సైడ్ నాకు ఒక చిన్న లాస్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ శాటిలైట్ తర్వాత ఈ డిస్ట్ లో ఏమన్నా చూస్తే చూడాలి యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ గా ఈ సినిమా మేము ఫెయిల్ అండి ఎందుకంటే మార్కెటింగ్ చేసుకోలేకపోయాము ప్రాపర్ గా రిలీజ్ చేయలేకపోయాం ఇది బట్ సినిమా చూసిన వాళ్ళు కానీ సినిమా సంబంధించిన అంటే ఎవరు అనాలిసిస్ చేసే వాళ్ళు సో ఎవరైనా సరే యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా ఈ అబ్బాయి ఇంకొక సినిమా ఏదన్నా ఛాన్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఎంతకంటే చాలా బాధ ఇస్తాడు అనేది వచ్చింది నేను సో ప్రొడ్యూసర్ గా కొంత లాస్ అయ్యింది సో యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా మాకు అయితే పెట్టుకున్నారు అంటే నా స్టైల్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఎవరైనా పెద్ద స్టార్ తో ఎవరైనా చేయాలన్నా కూడా దిస్ ఇస్ అమ్మా ఉన్నది ఇంత ముందు చేసిన ప్రీవియస్ వర్క్ అని చూపించుకోవడానికి అయితే ఉన్నది ఇది మీకు ఖచ్చితంగా రిఫరెన్స్ అండి ఇది చూసిన తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ అవుతాడు ఓకే వీడు సినిమా చేయగలుగుతాడు వీడు ఇంకా ది బెస్ట్ చేయగలుగుతాడు అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు వచ్చిన బెస్ట్ అప్రిషియేషన్ ఏంటంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్ తీసినట్టు సినిమా లేదు ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ బాగా ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ తీస్తే సినిమా ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది బట్ దాంట్లో ఏంటంటే కొంత కొంత పొయిటిక్ గా అందంగా వెళ్ళాడు కాబట్టి సాఫ్ట్ గా ఉంది ఫిల్మ్ అనేది ఓకే ఈ కమింగ్ టు ఇంకోటి ఈ మూవీ ఇంత ఖర్చు పెట్టి చేశారు కదా సంబో అదే ఎప్పుడైనా ఇంకా మంచి మంచి వాళ్ళ ఆర్టిస్ట్ని బట్టి చేస్తే మంచి మూవీ ఆడేది అని అనిపించిందా ఇది కూడా నాకు నాకు డ్రాబ్యాక్ ఇది కూడా నాకు చెప్పింది ఇదే అండి ఈ సినిమా చెప్పారా ఓకే సర్కిల్లో నాకు చెప్పారు ఈ సినిమా
సో అంతే ఇంకా కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఏది ఉంటే కొంచెం అనుకున్నది కూడా రీచ్ అయ్యేది అండ్ అంతే కదా నార్మల్గా కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఉంటే మార్కెటింగ్ కూడా పెరిగేది అండ్ వాళ్ళ పబ్లిసిటీకి వాళ్ళకు ఉండే రెస్పాన్స్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంబట్ ఇంకా కొంచెం అదే నేను మ్యాక్సిమం అంటే క్యారెక్టర్ కి సరిపోయేలా చూస్తాను అంటే ఇప్పుడు మీరు అనుకున్న మైండ్ సెట్ కి వాళ్ళు యాక్ట్ చేసిరా విజువల్ ఇచ్చిరా బయటికి ఎవరు ఆర్టిస్ట్ లు మీరు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ 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 అంత వరకు వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు ఓకే నైస్ ఇంకోటి డైరెక్టర్ కి ఎప్పుడైనా ఎంత మంచి చేసిన ఇంకా మంచి చేయాలని ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా అది ఎప్పుడు మీకు అన్సాటిస్ఫాక్షన్ అండి ఇప్పుడు మీరు ఈ సినిమా తీశారు సూపర్ హిట్ సపోజ్ సూపర్ హిట్ ఒక ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత చూడగానే ఏంట్రా బాబు ఈ సినిమా నేను తీసానని నీకు అనిపిస్తుంది అది డైరెక్టర్ ప్రాబ్లం అండి అంతే డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఇప్పుడు అంతే ఇప్పుడు ఒకరే యాక్ట్ చేస్తాం అనుకో తర్వాత ఒక పదిహేను తర్వాత మళ్ళీ చూసి అది చూసుకున్నారు ఇట్లా చూసినట్టు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఆలోచించి ఆర్టిస్ట్ల మీద నేను కంప్లైంట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా వరకు మేమున్న పొజిషన్ లో వాళ్ళు బెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఇది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నచ్చపోవచ్చు మాకు అది వేరే విషయం నాకే నచ్చపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు వరకు మాత్రం వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు ప్రాపర్గా చేశారు నా సైడ్ నుంచి కూడా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పను కానీ చేశాను బాగా చేశాను ఓకే లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ క్యాస్టింగ్ క్యాస్టింగ్ గురించి మాట్లాడు క్యాస్టింగ్ చెప్పండి హీరో హీరోయిన్ కార్తిక్ కదా హీరో కార్తిక్ హీరో అంటే అంత ముందు ఏం చేసిన చేసిందా అన్నవన్ అన్నావు కదా అంత ముందు అంటే ఒకటి రెండు సినిమాలు చేశాడు కానీ అంటే అంత వెల్ నోన్ కాదు వెల్ నోన్ కదా అంటే అదే ఇప్పుడు వెల్ నోన్ ఎలా అవుతారు అతని కోసం సినిమాకి వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వెల్ నోన్ అవుతారు ఎగ్జాక్ట్లీ అతను ఒక కార్తిక్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అని ఒక వంద మంది జనం వచ్చారనుకోండి అప్పుడు వెళ్ళని అవుతారు సో అది లేదు ఛాన్స్ లేదు కార్తిక్ సో కొత్త అంటే మనం డెబ్యూ అనుకోవచ్చు అంటే ఒకరు ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే కార్తిక్ బాగా ప్రమోట్ అయింది నా సినిమా వల్లే అంటే మీకు ఇండస్ట్రీకి అసలు ముందు తెలిసింది ఒక అబ్బాయి తెలిసింది అనేది కూడా ఈ సినిమా వల్లే అంత ముందు వాళ్ళు చేశారు కానీ అవన్నీ ఏదో అంటే ఎట్లా కార్తిక్ ని తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఏంటి నాకు వేరే ఒక మేనేజర్ ద్వారా ఒక ప్రొఫైల్ వచ్చింది ఓకే నేను చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించాడు ఈ అబ్బాయి ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంటాడు నేను ఆడిషన్ చేసుకున్నాను కార్తిక్ వచ్చాడు ఒక ఓకే చేసాం అంతే 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 పెద్ద ఏం దాని గురించి ఏం సీరియస్ ఏం సీరియస్ ఏం లేదు అంటే ఆడిషన్ చేసి నార్మల్గా నా దానికి యాప్ట్ అవుతాడు యాప్ట్ కాడు అవన్నీ చెక్ చేసుకున్నాను వర్క్ షాప్ లో అవన్నీ చూసుకున్నాను వర్క్ షాప్ చేయలేదు కానీ మేము చెక్ చేసుకున్నాను సెట్ అదో సెట్ మొత్తం చూసుకున్నాను నేను చెక్ హీరోయిన్ హీరోయిన్ అమ్మాయి ఆల్రెడీ అమ్మాయి ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ అమ్మాయి బాంబేలో బాంబేలో అమ్మ బోల్డ్ టీవీ సీరియల్స్ చేసింది తర్వాత నేను చూసిన టీజర్లా ఈ సీజర్లా మూవీ అండ్ లా నాకు ఏదో మన సౌత్ అని పిల్ల తిరిగి అనమాట లైక్ లుక్ లైక్ నార్త్ గల్ అది అది ఆ క్రెడిట్ మొత్తం మా వైఫ్ కి వెళ్తుందండి ఎందుకంటే ఆమె డిజైనర్ స్టైలింగ్ మొత్తం ప్రవీణ ప్రవీణ గారు బోడేపూడి ప్రవీణ ఆ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఒక హెయిర్ అందరు హెయిర్ స్టైలింగ్ కానీ మొత్తం చూసుకుంది ఆమెనండి సో మొత్తం ఆమె దించేసింది తీసుకొచ్చేసింది మన తెలుగు తీసుకొచ్చేసింది అమ్మాయి ఒక నాతి నేను ఎవరు అనుకోరు మన పక్కింటి అమ్మాయి అనుకుంటారు ప్రణాళి గోగ్రే ప్రణాళి గోగ్రే అమ్మాయి ఆల్రెడీ హిందీలో సీరియల్స్ చేసింది తర్వాత మరాఠీలో సినిమా ఆ పిల్లని ఎక్కడ చెత్త తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మాయి నేను ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అంటే అమ్మాయి ఎయిర్ టెల్ యాడ్ ఒకటి ఉంది ఎయిర్టెల్ యాడ్ ఎయిర్టెల్ యాడ్ ఒకటి ఒక ఫోర్ జీ డేటా మీద యాడ్ ఉంది ట్రైన్ లో ఉంటుంది యాక్చువల్ గా సో నేను చూసాను ఎక్కడ చూసిన తర్వాత నేను అమ్మాయి కోసం నేను సెర్చ్ చేశాను సెర్చ్ చేసి నేను పట్టుకుని దగ్గర నాకు త్రీ మంత్స్ పట్టింది అమ్మాయిని పట్టుకోవడానికి వచ్చి నేను ఆడిషన్ చేసి తీసేసుకున్నాను నేను అమ్మాయిని మంచి చేసిందా అంటే మ్యాక్స్ వాళ్ళకి ఉండేది ఏంటంటే ఆడిషన్ ఎట్లయినా కిలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారు అమ్మాయి బేసిక్ గా థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ అమ్మాయి థియేటర్ అమ్మాయి ఏంటంటే అమ్మ ట్రైన్ ఆర్టిస్ట్ ఆ అమ్మాయి అయితే సీరియల్ నేను ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి సర్వైవింగ్ కోసం చేసే పని అంతే అక్కడ అంత అట్లా అలా చేసింది తర్వాత మరాఠీలో సినిమాలు చేసింది మీకు వేరే చాలా సినిమాలు చేసింది అమ్మాయి ప్రణాళిక ఒకరే ప్రణాళిక ఒకరే ఓకే ఓకే అమ్మాయి మంచి ఆర్టిస్ట్ అమ్మాయి చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఇంకా సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చేసి యశ్వంత్ ఉన్నాడు యశ్వంత్ ఆల్రెడీ మాకు నా ఫ్రెండ్ వాడు యశ్వంత్ సెకండ్ హాఫ్ హీరో ఉంటాడు సెకండ్ హాఫ్ లో ఇంకో హీరో ఉంటాడు ఇద్దరు హీరో సెకండ్ హాఫ్ లో సెకండ్ హాఫ్ లో ఉంటాడు అతను వాడు ఇప్పుడు మీకు వాడు రెండు మూడు సినిమాలు చేశాడు అంత ముందు సమీరం అని ఒక సినిమా చేశాడు ఇంకా
సో తర్వాత ఇంకా ఇంకా కామెడీ ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ ప్రణీత్ 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 ఇంకా వీళ్ళందరూ నాకు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళంతా పిల్లలు మా బ్యాచ్ ఇదంతా సో వాళ్ళు 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 ఇచ్చినంత వరకు వాళ్ళు నీట్గా చేశారు నేను చేశారు మీరు చేశారు అంతే అయితే ఫన్ కొంచెం కామెడీ అంటే పర్టికులర్గా కామెడీ పెట్టాలని నాకు అలాంటి ఆలోచన ఉండవు బాబు ఒక సినిమా స్టోరీ రాసుకునేటప్పుడు దాన్ని ఏం చెప్పాలనుకుంది ఎలా ఎలా అనుకునేది ఆ ప్లాట్ దాని మీద వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇక్కడ కామెడీ సీన్ పెడితే నవ్వుతారు ఇక్కడ ఇచ్చి నవ్వుతారు నాకు ఇష్టం ఉండదు అది ఒక స్టోరీ అనుకుంటే ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు బట్ మధ్యలో వీలైనంత వరకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు చేస్తాం ఓకే చేస్తాం సో అది సరిపోలేదు ఇంకా పెంచితే బాగుంటుంది కామెడీ పెంచితే బాగుంటుంది ఇట్లాంటి రూల్స్ అసలు నేను పెట్టుకుని అసలు అది సినిమా ఫార్మాటే కాదు అది అట్లా సో ఒక స్టోరీ అనుకుంటాము మధ్యలో దొరికినంత వరకు దొరుకుతుంది మీకు విజయ్ సాయి నడు చనిపోయాడు వాడు సినిమా మీకు ఫుల్ రోల్ ఫుల్ లెంత్ ఉంటుంది ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు ఉంటుంది చమ్మక్ చంద్ర ఉంటాడు ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు సో కామెడీ వాళ్ళ మిత్రుల మధ్య బాగా పండుతుంది మీకు మీకు ఎండ్ మీకు సినిమా ఎండ్ అయిపోయేటప్పటికి మీకు థియేటర్లో అసలు పగలబడిన అవి ఎంత సీన్ సీన్స్ ఉంటాయి లాస్ట్ లో అంటే కామెడీ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండదు అంటే దానికోసం క్రియేట్ చేయడం నాకు ఇష్టం అంటే కామెడీ సెట్ అయ్యి ఇక్కడ పొజిషన్ సెట్ అయి ఉండాలి అంటే కానీ ఏదో కామెడీ ఉండాలని చెప్పి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టదు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అటు ఇటు కాకుండా అయిపోతుంది సీరియస్లీ ఆ మూవీ కూడా లోట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది పోతే సినిమా పోతుంది అండి ఇప్పుడు కామెడీ లేకపోతే వాళ్ళు సినిమా పోయింది అనుకుంటే అది వేరే విషయం కానీ అనవసరమైన ఎన్ని ఇరికిచ్చేసి కంపు కంపు చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు ఒక కథ అనుకున్నామంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని యాజ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాం మేము మధ్య మధ్యలో అవసరమైన చోట ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్లీ ఈ మూవీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఏ ఇయర్ లో వన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మిడ్ లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో సెవెంటీన్ ఎప్పుడు అంటే వర్క్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసింది ఎయిటీన్ లో అలా షూటింగ్ చేస్తాం మొత్తం అచ్చా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో షూటింగ్ వర్క్ షాప్ అంటే మేము బేసిక్ ఐడియా అనుకుంది మాత్రం టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ తీసుకున్నాం ఆఫీస్ తీసారా తీసాం ఎక్కడ ఆఫీస్ మణికొండ మణికొండ సో ఇదంతా క్యాస్టింగ్ వర్క్ షాప్ అంతా రన్ అవుతుంటుండే కదా చేసుకుని మొత్తం ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంతా చేసుకున్న తర్వాత షూటింగ్ సో మేము ఇంత వేసినందుకు ఎందుకు సపోర్ట్ అయింది కాలేదు థియేటర్స్ తక్కువ థియేటర్ చేసి ఎంబడే ఎందుకు తీసేసారు మరిగా మూవీ అంటే జనానికి తెలియలేదని నా ఉద్దేశం అండి అంటే నా సినిమా మార్కెటింగ్ ఒకటి బిస్కెట్ అయింది అంటారా జనంలో నా సినిమా బాగా తీసుకెళ్లేకపోయినది నాకు తెలిసిన డ్రాబ్యాక్ అది నాకు క్లియర్ గా నేను సపోర్టర్స్ నేను తిరిగానండి ఇండస్ట్రీలో సిక్స్ మంత్స్ నుంచి తిరిగాను అంటే మీరు అంటే మీకు తెలిసిందే ఇప్పుడు ఎవరికి థియేటర్స్ కావాలన్నా గో నియర్ బై సురేష్ బాబు గారి దగ్గరకైనా అక్కడ వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గర అట్లా వెళ్తున్నారు కదా సో యూ ఇన్ ట్రై నేను ట్రై చేశాను నేను ట్రై చేశాను నాకు ఉన్నంత సర్కిల్లో నేను ట్రై చేశాను కానీ బట్ నాకు వాళ్ళ దాకా నేను రీచ్ అవ్వలేకపోయాను ఆయన కలిస్తే బాగుండేదేమో నేను కలవలేకపోయాను ఆయన్ని అట్లా ఇంకా కొన్ని ఎక్కువ నాది నాది మొత్తం డిఏ జరిగినంతా ఫ్రైమ్ ఫోకస్ తర్వాత డీటీఎస్ మిక్స్ చేసింది రామానాయుడులో నాకు సినిమా నైస్ 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 ఇక్కడ రామానాయుడులో డీటీఎస్ చేశాను అంటే మూవీ ఓపెనింగ్ కి అట్లా ఇంకేమైనా పెద్ద సెలబ్రిటీ తీసుకోవచ్చు మూవీ ఓపెనింగ్ మేము డైరెక్ట్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చేస్తాం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో స్టార్ట్ చేస్తాం అక్కడే జస్ట్ క్లాప్ కొట్టి స్టార్ట్ చేస్తాం దానికోసం నేను ఈవెంట్ ఏం పెట్టుకోలేదు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఆయన ఆడిటర్ ఆయన వచ్చారు సో ఆడిటర్ గారు ఆయన పేరు పేరు రిజిస్టర్ ఉన్నారు ఉమా మహేశ్వర్ రావు గారు అని చెప్పేసి సో ఆయన బాగా సపోర్ట్ చేశారు నాకు వైజాగ్ లో తర్వాత అక్కడ రవికుమార్ మూర్తి అని చెప్పేసి డీసీపీ ఆయన సో వైజాగ్ లో నేను ఎక్కడ షూట్ చేసుకున్నా సరే నన్ను ఒక్కరు కూడా నాకు అబ్జెక్షన్ పెట్టలేదు నాకు రోడ్ నేను ఎక్కడ కూడా అక్కడ కెమెరా పెట్టి తీసాను నేను ఓకే పర్మిషన్ ఫుల్ సపోర్ట్ అసలు ఫుల్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు నాకు అసలు వాళ్ళు కానీ కర్ణాటక కూడా ఇదే సపోర్ట్ నాకు సపోర్ట్ వచ్చింది అక్కడ అసలు వాళ్ళు ఎక్కడ నేను ఎక్కడ అనుకుంటే అక్కడ తీసాను సినిమా అయినా కూడా వాళ్ళకి కాల్ చేసి కదా అంటే ఎవరు అబ్జెక్షన్ చేయాలి ఇప్పుడు సమస్య వచ్చి వాళ్ళకి కాల్ చేసి ప్రాబ్లం చేసుకునే అంత రాలేదు కానీ వైజాగ్ పీపుల్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు మాకు సినిమా ఎక్కడ మాకు చిన్న ఇబ్బంది కూడా పెట్టలేదు మమ్మల్ని బాధ ఇస్తాం మీకు మీకు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది వైజాగ్ ఎంత బాగా అట్లా దీని గురించి ఇంకా పెడితే పుట్టి పెరిగింది గుంటూరు గుంటూరు గుంటూరులో గుంటూరే గుంటూరు గుంటూరులోనే ఓకే అంటే చదువుకున్నంత గుంటూరే ఏం చదువుకున్నారు నేను ఒక డిగ్రీ వరకు
కందులు కందులు ఉంటాయి కదా కందులు అవి మినపాలు చాలా చాలా చిన్న కుటుంబం అండి మరి చిన్న అంటే ఒక రెండు రెండు ఎకరాల పొలం ఉన్న చిన్న రైతు మా నాన్న అంటే అంత చిన్న కాడి నుంచి హౌ యూ ప్రొడ్యూస్ దిస్ మచ్ మనీ బేసిక్ అదే నాకు సినిమా అంటే ఇష్టము సో నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు సో లైఫ్లో ఏది ఆకూడదు అంటే ఇన్ టైంలో మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను అచ్చా మీకు టైమింగ్ ఉంటుంది ఈ టైంలో చేసుకోవాలి ఈ టైంలో చేసి అంటే సో ఏది లైఫ్లో ఏది అంటే ఇప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు నా ఏజ్ థర్టీ సిక్స్ నాది సో నా ఇన్ టైంలో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను ఓకేనా దాని తర్వాత నా మా పిల్లలు ఇద్దరు మీకు సినిమాలో చేసిన పాప చిన్న పాప రోల్ ఉంటుంది కదా నా రెండే కూతురు అది ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ప్రణతి ప్రొడక్షన్ అనేది మా పెద్ద అమ్మాయి పేరు ప్రణతి ఇంకా మీ చిన్న పేరు రాజశ్రీ సో సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన అమ్మాయి మీ మా మీ వైఫ్ అని చెప్పారు కదా ప్రవీణ బర్త్డే పార్టీ చెప్పండి ఆమె సో అట్లా ఇన్ టైంలో మ్యారేజ్ అయిపోయింది అయిపోయింది సో నాకేంటంటే బేసిక్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలంటే ముందు నా కుటుంబానికి కానీ నాకు కానీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉండకూడదు దానికోసం నేను ఫోటోగ్రఫీ పెట్టుకున్నాను సో ఆ ఫోటోగ్రఫీ మీరు సంపాదించిన డబ్బులతో నేను సినిమా తీసాను ఫోటోగ్రఫీ అంటే వాట్ వెడ్డింగ్స్ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ ఏమేమి ఈవెంట్స్ చేస్తుండే మ్యారేజ్ అని అచ్చా ఎక్కడ దాని పేరు ఫోటోగ్రఫీ పేరు ఏమి ఏం లేదా జస్ట్ నా నా ఓన్లీ ఫ్రీలాన్స్ చేస్తా అంతే అండి నాకు ఒక కస్టమర్స్ ఉన్నారు సర్కిల్ ఉంది వాళ్ళతో మ్యారేజ్ చేస్తాను బ్యాంక్ ఈవెంట్ పేరు ఏమైనా ఉంటుంది కదా ఈవెంట్స్ నేనేం పెట్టుకోలా జస్ట్ నా పేరు నా నా ఓన్లీ ఫోన్ కాంటాక్ట్ అంతే నాకు అచ్చా ఫ్రీలాన్స్ అని ఎవరు చెప్పిన కూడా జస్ట్ గో అదే నాకు బెంగళూరులో ఉన్నారు వైజాగ్ లో ఉన్నారు ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఉంటుంది నేనే రాసుకుంటా వర్డ్స్ డైలాగ్స్ కూడా ప్రతిదీ నేనే రాసుకున్నాను ఆ సినిమా ఇప్పుడు మంచి కూసే వెళ్ళాను ప్రతి డైలాగ్ నేనే రాసుకున్నాను నేను ఓకే ఇప్పుడు మీకు అసిస్టెంట్స్ ఎవరు అసలు నేను రాసుకుంటా నేను చదువుకుంటా ఎవరైనా ఇప్పుడు మూవీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా అసోసియేట్ ఎవరు పెట్టుకోలేదు కో డైరెక్టర్ వర్క్ చేశారు అంతే సినిమాకి యాజ్ ఎవరు వర్క్ చేశారు అంతే అంటే ప్రొఫెషనల్ ఎవరు లేరు ఆ సినిమాకి వచ్చి పని చేశారు వాళ్ళు శాలరీ తీసుకున్నారు వెళ్ళిపోయి పరిస్థితి కాదు నాకు ఓన్లీ వర్కింగ్ కోసం పెట్టుకుంది స్క్రిప్ట్ అంతా నేనే రాసుకుంటాను రాసుకుంటే నేను టైప్ చేసుకుంటాను నాకు టైపింగ్ అలవాటు టైపింగ్ ఓకే ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చేసి టక్ 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 కుట్టేస్తారు ఇట్లా మర్చిపోకుండా అదే అదే పర్లేదు అలా అయింది నేను బేసిక్ నేను బుక్స్ బాగా చదువుకుంటాను నాకు బుక్స్ ఇస్తాం జస్ట్ యూసైడ్ కదా స్టోరీస్ అయినా నావెల్స్ అయినా ఎక్కువ చేస్తాను బాగా చదువుతాను నేను ఓకే సాహిత్యం బాగా చదువుతాను అంటే ఈ స్టోరీ ఎక్కడ ఇన్స్పైర్ చేసింది మిమ్మల్ని ఏ ఏ నావెల్ ఇన్స్పైర్ చేసింది ఎక్కడ ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అలా ఏం లేదు కానీ ఇది నేను స్టోరీ ఏంటంటే నన్ను ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం ఒక చిన్న సినిమా తీయాలనే దాంట్లో నేను రాసుకున్న కథ అంతే సో అట్లా చిన్న కథ రా సో మీకు మీరు జస్ట్ జస్ట్ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ మీకు మీరే యూ డన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ దిస్ షాప్ హండ్రెడ్ అనగానండి ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ అని ఓ ఎయిటీ పర్సెంట్ కానీ ఇది క్యాస్టింగ్ క్యాస్టింగ్ వాళ్ళు ఎంత చేసే హీరో వాళ్ళు హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంతే వాళ్ళకి కూడా ఇంకా కొంచెం మంచిగా ఉండి ఒకటి మనం వాళ్ళని చూస్ చేసుకున్నాము ఈరోజు వాళ్ళు ఇంకా బెటర్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆలోచన మనం చేయకూడదు అండి ఆల్రెడీ మనం అయిపోయింది డన్ ఈ అనలైజేషన్ లో జరిగింది ఏంటంటే కొంచెం నోన్ ప్లేసెస్ ఉంటే నీ సినిమా ఇంకా బాగా రీచ్ అయ్యేది ఇంకా ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మొన్న హుషారు రిలీజ్ అయింది అవును మీకు దానికి వాళ్ళకి ఒక పెద్ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఉందండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా వాళ్ళకి ఒక పెద్ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంది అంటే ఆ సినిమా బ్యాక్ హెండ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ దిల్ రాజ్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్న బ్యాక్ హెండ్ ఉన్న వాళ్ళు బెక్క వేణుగోపాల్ కానీ వీళ్ళంతా సో వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకోగలుగుతారు అది మనం చేసుకోలేకపోయాం అంతే అంటే కాదు అది ఇదే కదా చెప్తున్నా ఇప్పుడు నాలాంటి ఇప్పుడు సేమ్ నాలాంటి అన్నోన్ ఈ ఫేస్ ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి ఒక చిన్న సపోర్ట్ దొరికినట్టయితే ఇంకొంచెం బెటర్ బాగుండేది అండి బాగుండేది అది దొరకలేదు నాకు అలానే ఎవరి మీద కంప్లైంట్ కాదు నాకు దొరకలేదు అంతే నేను ట్రై చేశాను నాకు సెట్ అవ్వలేదు అంతే మనం ఎవరిని ఎందుకు కొనాలండి మనం ప్రయత్నం చేసాము అది అవ్వలేదు నెక్స్ట్ మీరు ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా ఎలాంటి జోనర్ జోనర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక చిన్న యాక్షన్ చిన్న యాక్షన్ ప్యాక్ లో థ్రిల్లర్ యాక్షన్ క్రమ్ థ్రి
నైస్ 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 ఒకటే వేలు వెళ్ళకుండా సంబోర్డ్ డిఫరెన్స్ అది ఉంటుంది దీనికి ఏంటంటే ఒక మినిమం ఒక చిన్న హీరో ఉంటే బాగుంటుంది అది ఎవరనేది విల్ డిసైడ్ కానీ ఎవరికైనా సెట్ అవుతుంది అక్కడ నేను చూసుకుంటాను నాకున్న సర్కిల్లో ఇప్పుడు నాకు ఈ సినిమా వల్ల నాకు ఒక సర్కిల్ ఏర్పడింది ఇక్కడ సో ఒక హీరో దగ్గరికి వెళ్ళి హీరోని ఒప్పించి హీరో ఒప్పుకుంటే ఆబ్వియస్లీగా ప్రొడ్యూసర్ అందరూ వచ్చేస్తారు ఓకే అంతే కదా ఈసారి ప్రొడ్యూసర్ కూడా రెడీ ఉన్నాను చెప్పినావు కదా అది అది ఒక సోర్స్ ఉండండి వాళ్ళైనా చేస్తారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హీరో హీరో కమిట్ అయిన ప్రొడ్యూసర్లు కూడా ఉంటారండి మంచి హీరో సినిమా నచ్చింది అనుకోండి కథ నచ్చింది అనుకోండి మన చేతిలో ఉండదు ఓకే ప్రొడ్యూసర్ కూడా దొరికిస్తారు ఇంకా మన చేతిలో ఏమి ఉండదండి మొత్తం వాళ్ళు సెట్అప్ అంతా వాళ్ళు చేస్తారు మనం వెళ్ళి డైరెక్షన్ చేయటం మన పేమెంట్ తీసుకుని చేయడం అంతే పేమెంట్ అనేది సో ఇప్పుడు జస్ట్ విల్ గో నార్మల్గా జస్ట్ మీకు కొన్ని పేపర్స్ వేస్తా బ్లాంక్ పేపర్స్ లాంటి వైట్ పేపర్స్ చిన్న ఇప్పుడు అప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం కాదు చిన్న బ్రేక్ లాగా ఇచ్చి జస్ట్ ఈ బ్రేక్ అంటే బ్రేక్ మాత్రం ఏం లేదు జస్ట్ అది గివ్ యూ వైట్ పేపర్స్ కొన్ని మీకు జస్ట్ జస్ట్ క్లోజ్ అయ్యి జస్ట్ టేక్ సమ్ పిక్స్ అంటే ఇది ఓపెన్ చేసి చూస్తే అప్పుడు దగ్గర ఆటోమేటిక్ ప్రింట్ అయిపోతుంది దాని మేము చేయబడడంతో ఓకే ఓపెన్ చేస్తే యూ క్యాన్ స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అండ్ ఒక థింగ్ అని ఉండొచ్చు ఒక పర్సన్ అని ఉండొచ్చు ఓకే షల్ గివ్ సమ్ బ్లాంక్ పేపర్స్ నీది నాది ఒకటి కదా అంతే మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసేది చెప్పండి వాట్ యూ లైక్ అంటే తన దగ్గర నుంచి హౌ యూ షో యూ అడ్మై నాకేం వాళ్ళ గురించి నాకేం తెలియదు అంటే మూవీస్ చూస్తారు కదా చూడలేదు మూవీస్ చూడదు అతని మీరు తన యాక్టింగ్ ఎట్లా చేస్తారు యాజ్ అ డైరెక్టర్ మీరు డైరెక్టర్ అంటే యూ హ్యావ్ సమ్ వ్యూ ఉంటుంది కదా తను తన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ చాలా బాగుంటుంది అరి తను బాగుంటుంది ఆ అమ్మాయిని జడ్జ్ చేసేంత నేను నాకు లేదు ఓకేనా సో షీఈస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఓకేనా వెల్ ఆర్టిస్ట్ ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పేది ఏముంది అందరికి తెలుసు అది డెఫినెట్లీగా దేవకథ కర్త ఏం చేయలేదు తను చేయలేదుగా ఓకే చేసే ఉంటే మీకు టచ్లో ఉంటుండే కావచ్చు ఆ అమ్మాయి మంచి ఏం టచ్ సో నిఖిల్ నిఖిల్ మేబీ మై నెక్స్ట్ హీరో హీరోయిన్ అయితే ఇంకా అద్భుతంగా ఉండేది అంటే నాకు తెలిసి నువ్వు లేడీ ఓరియంటెడ్ అంటే నేను ఈ సినిమాకి నేను రాసుకుంది ఎవరు సాయి పల్లవి ఈ సినిమాకి నేను అనుకుంది అసలు యాక్చువల్ గా నేను రాసుకుంది నిత్యమేన్ కోసం రాసుకున్నాను ఈ కథ నిత్యమేన్ డేట్ దొరకలేదు నిత్యమేన్ నిత్యమేన్ అంటే నాకు అమ్మాయి దాకా నేను రీచ్ అవ్వలేదు అమ్మాయి కథ చెప్పు ఉంటే వేరే ఉండేదేమో రాసుకుంది అంతే అమ్మాయిని బేస్ చేసుకుని రాసుకున్నాను అమ్మాయి క్యారెక్టరైజ్ బేస్ చేసి రాసుకున్నాను అప్పుడు ఒకటే నిత్యం ఏం చేస్తానంటే ప్రొడ్యూసర్ గా ఇంకొక సపోర్ట్ దొరికేది ఖచ్చితంగా నేను ఒక్కడే కాకుండా ప్రొడ్యూసర్ ఆయన కూడా సో మోహన్ బాబు చెప్పండి సురేష్ బాబు వాళ్ళ అబ్బాయి అబ్బాయి నాకు తెలిసి మీరు ఎక్కువ మింగిలి కారు కావచ్చు కదా తొందరగా అంత తొందరగా నాకు తెలిసి అంటే బేసిక్ నా లైఫ్ లో ఇది నా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఓకే ఓకే సో ఆ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నాతో చేస్తారు కాబట్టి నేను మీ అంత స్పాంటియస్ గా నేను మీకు రియాక్ట్ అవ్వలేకపోవచ్చు కారణం అదే అంతే మింగిలి నేను బయట చెప్పలేకపోవటం ఎన్ని కాదు కానీ ఇట్స్ మై ఫస్ట్ నాది దానివల్ల ప్రాబ్లం సో అంటే ఇప్పుడు రాణ గారు కూడా యూనో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ రాణ గారి దగ్గర కూడా మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ అయినా సంబో బిజినెస్ అయినా ఈ విల్ టు మేక్ టోటల్ లాంచ్ అవునండి అయినా కూడా ఐడియాస్ బాయ్స్ ఇఫ్ ఈ లైక్స్ కదా మీరు మూవీ సంబో నేను నేను ట్రై చేశాను తన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అంటే నాకున్న సర్కిల్లో నేను ట్రై చేశానండి అంటే కనీసం తన చేత ఒక 
టీజర్లో లేదంటే ఇరినా ఒక ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసుకుందామని వెళ్ళానండి వెళ్ళాను వెళ్ళాను కానీ నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోయాను నేను నేను చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాను ఆయన కోసం ఇది షూర్ దాని కోసం తిరిగాను కానీ నాకు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోయాను ఓకే జస్ట్ లాస్ట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టక్కర్ చెప్పేసాలి మీరు నెవర్ హ్యావ్ ఎవర్ రౌండ్ అని చెప్పి ఓకే నెవర్ హ్యావ్ ఎవర్ రౌండ్ అని జస్ట్ యూ క్యాన్ టేక్ ఓకే నెవర్ హ్యావ్ ఎవర్ లై ఆన్ ఆన్లైన్ డేటింగ్ ఐడియా ఆన్లైన్ డేటింగ్ అంటే నేను నేను చేయండి అసలు చాటింగ్ అసలు చేయండి ఎక్కువ చేయాలి అంటే ఒకటి ఇప్పుడు నాకు నా పర్సనల్ నాకు కొంతమంది నాకు నాతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యేవాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళతో తప్పితే నేను అసలు అన్నోన్ పర్సన్తో నేను అసలు నేను ఎవరు టచ్ ఓకే నెవర్ హ్యావ్ ఎవర్ లై టు యువర్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడైనా పేరెంట్స్ అబద్ధం గిబద్ధం ఆడారా ఏముందండి మా పేరెంట్స్కి నేను చాలా ఇష్టం అండి అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి మా ఫ్యామిలీ మంది మొత్తం మీరు మేము ముగ్గురు మేము ముగ్గురు బ్రదర్స్ అంతే ఆ సిస్టర్స్ వాళ్ళేరా ఎవరు లేరు సో అంటే మీరు నేను నేను పెద్ద అందరికంటే అచ్చా ఇద్దరు ఇంకా చిన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక ఆయన ఇప్పుడు కెనడాలో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన జాబ్ ఇంకో ఆయన ఇంకో ఆయన సేమ్ ఫోటోగ్రాఫర్ గుంటూరు ఆయన ఓకే ఓకే ఆయనకి మ్యారేజ్ అయిపోయింది పిల్లలు ఉన్నారు ఈ చిన్న ఆయనకి మ్యారేజ్ అయింది ఈయన అక్కడ సెటిల్డ్ సెటిల్డ్ అందరు మ్యారేజ్ సో వీళ్ళందరినీ నేనే పెంచాను చిన్నప్పటి నుంచి నైస్ 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 యూ హ్యావ్ సమ్ లైక్ ఫాదర్ అంతే మా మా కుటుంబానికి నేనే ఫాదర్ అంటే మా అమ్మ నాన్న పక్కన పెట్టేస్తే మా కుటుంబానికి నేనే ఫాదర్ ఎవ్రీథింగ్ స్టడీ ఎవ్రీథింగ్ అందరు నేనే చదివించుకున్నాను వాళ్ళందరూ సో వాళ్ళ గ్రోత్ కూడా యూ ఆర్ ద వన్ వన్ పర్సన్ టు హెల్ప్ డెఫినెట్ అది అది మా అది నా బాధ్యత అండి మా నాన్న ఒక చిన్న ఫార్మర్ వ్యవసాయం ఎప్పుడు చేయలేదు మీరు మీరు నాకు తెలియదు అండి నేను చదువుకున్నాను నేను పెరిగింది సిటీలో పెరిగాము ఇప్పుడు వ్యవసాయం పొలం ఉందా ఉంది అదే ఎవరు చేస్తారు మరి నానే స్టిల్ నానే ఎన్ని ఎన్ని ఎకర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మాది ఎంత కొత్త టూ అండ్ హాఫ్ ఎకర్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అంతే యూ ఎండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ మ్యామ్ తర్వాత మీరు తర్వాత అది నేను ఫోటోగ్రఫీలో సంపాదించి అది మై సెల్ఫ్ నా సొంత ఎన్ని చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు ల్యాండ్ తీసుకోలే యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తారంటే నార్మల్ ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి కొంచెం విల్ గెట్ సమ్ మనీ నా విల్ బి ఇన్వెస్ట్ ఫర్ సమ్ కొంచెం ల్యాండ్ తీసి పెట్టుకుందాం అని కూడా ఉంటారు నేను అలా నేను నేను సైట్ కొనుక్కున్నాను కానీ నేను ల్యాండ్ సైట్ అవి ఫ్లాట్ గుంటూరు గుంటూరులో తీసుకున్నామండి నాకు ఉన్నాయి అవి నేను కొనుక్కున్నాను ఇవన్నీ నేను ఫోటోగ్రఫీ మీద సంపాదించినాయి మా అందరిని చదివించింది కానీ నేను ఇంత చేసింది కానీ నా ఫోటోగ్రఫీ నేను ఈవెంట్స్ చేస్తాను మంచి ఈవెంట్స్ చేస్తాను అంతే మూవీస్ లో యూ లైక్ విచ్ వన్ యూ ప్రిఫర్ మోస్ట్ బోల్ సీన్స్ ఎమోషన్ సీన్స్ ఎమోషన్ సీన్స్ అండి పక్క ఎందుకు ఎమోషన్ నాకు ఇష్టం ఆ జోన్ నాకు ఆ జోన్ ఇష్టం అసలు కావాల్సింది అది అంతే ఒక యాక్టర్ దగ్గర ఒక ఆర్టిస్ట్ దగ్గర యాక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇస్ సేమ్ వాళ్ళ దగ్గర మీరు చూసేది ఏంటి ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి వాట్ యూ డూ విచ్ వన్ లుక్ లుక్ ఇంపార్టెంట్ సో మనం చెప్పింది వాళ్ళ విని దాన్ని ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ చేయగలగాలి ఆర్టిస్ట్ అనే వాడు ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే సో బస్ ఆటో నాకు బస్ ఇష్టం వై బస్ ఏం ఇప్పుడు నాకు కార్ తోలాలనిపించలేదు ఓకేనా నేను బస్కి వెళ్ళిపోతాను అంతే కూర్చొని ఇంకా బస్ తోలుతారు కార్ తోలు అనిపించట్లేదు ఇంకా బస్ తోలుతారు లేదు అంతే బస్లో ఎక్కువ తెలియదు వెళ్ళాను తిరిగి నేను నాకు నాకు టూ వీలర్ ఉంటుంది ఇంట్లో కార్ ఉంటుంది మాక్సిమం కారు ఉపయోగిస్తాము లేదంటే ఎప్పుడు ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా లాంగ్ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు గుంటూరు వెళ్ళాలి బస్ నైట్ బస్ ఎక్కేస్తాం అంతే స్లీపర్ ఎక్కేస్తా పడుకుంటారు స్లీపర్ అంతే చాయ్ వోట్ కా చాయ్ అవర్ వోట్ కా వోట్ కన్నా సో నేను నాకు చాయ్ ఇష్టం నాకు డ్రింక్స్ చేయరా ఫ్రెండ్స్తో అంతేగా నాకు పర్టికులర్ దాని మీద నాకు ఇష్టం ఉండదు ఓకే షూటింగ్ డేస్ ఆ షూటింగ్ నైట్స్ ఏది డే నా నాకు ఎలా అయినా పర్లేదు అది అసలు బనానా మ్యాంగో నాకు మ్యాంగో ఇష్టం నాకు వై మ్యాంగో అంటే సమ్మర్లో రెండు నెలలు ఉంటుంది నాకు మ్యాంగో ఇష్టం సోర్స్ ఆఫ్ ఫుల్గా ఉంటుంది అన్న కాదు కాదు మ్యాంగో ఇష్టం అంతే ఇంకా ఎందుకు అనేది దానికి ఏం లేదు మ్యాంగో అంటే ఇష్టం అంతే ఓకే జస్ట్ ఒక ట్రూత్ జస్ట్ ఆ ట్రూత్ బామ్ అనమాట ఇది ఎట్లా అంటే ఐల్ త్రో యూ ఆన్ ఆర్డిఎక్స్ బామ్ మీ మీద బాంబ్ వేసేస్తున్నాను ఆర్డిఎక్స్ బాంబ్ వేసేస్తున్నాను ఓకే అది మీరు ఎప్పటికైతే వెళ్ళిపోతుంది ఎవరు తెలియని ఒక టాలీవుడ్ సీక్రెట్ చెప్పేసి నాకు అసలు ఐదు వెళ్తాను నుంచి చాలా సీక్రెట్ గురించి ఐడియా లేదు నైస్ గుడ్ ఐడియా అంటే ఎస్కేప్ చెప్తారు మంచిగా ఎస్కేప్ కాదు నిజంగా తెలియదు నాకు అంటే ఐఎమ్ స్పీన్ ఫ్రాంక్లీ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీల్ టాక్ అబౌట్ ద చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైల్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద టైమ్ మిషన్ టైమ్ మిషన్ ఏం చేంజ్ చేసుకోవాలి టైం గడియారం ఉన
హీరోయిన్ సమంత ఇష్టం ఓకే యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ యువర్ మూవీ అండ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఇష్టం మీకు ఇండస్ట్రీలో రీసెంట్గా అయితే మైత్రి వాళ్ళు బాగుంది మైత్రి వాళ్ళు ఇష్టం నాకు మైత్రి వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ మైత్రి వాళ్ళు మైత్రి ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు మైత్రి ప్రొడక్షన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు నాకు సెవెన్ చాలా ఇష్టం అండి ఓకే మీ మూవీ కొట్టడం అని చెప్పారు అలా కాదు కదా నేను అతని సాంగ్స్ విని నేను అతను చూస్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ ప్లేస్ అయితే అతను తర్వాత మీకు ఇష్టం సో చెప్పండి ఇంకా మీ ఫర్దర్ గా ఇంకేమున్నాయి ప్రాజెక్ట్స్ నెక్స్ట్ స్టోరీ తయారు చేసుకోవాలి ఒక మంచి హీరోని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి కథ ఒప్పించాలి సో హీరో ఒప్పుకుంటే ఆటోమేటిక్ అన్ని సెట్ అయినట్టే అది ఎంత టైం పడుతుంది అనేది అంటే నిఖిల్ అని తెలియకుండానే సీక్రెట్ రివ్యూల్ చేసేస్తున్నావు అంటే నేను ఇప్పుడు అనుకున్న కథకి ఆ అబ్బాయి అయితే రాసుకునే స్టోరీలో ఎవరైతే బాగుంటుంది అనిపించినప్పుడు నాకు నిఖిల్ బాగుంటాడు అనిపించింది నాకు సో ఓకే ఒకటి ఇప్పుడు మనం ఇంకో ఫోన్ రౌండ్ అయినా టిక్ టాక్ ఒక ఫోన్ రౌండ్ ఉంటుంది టిక్ టాక్ రౌండ్ అని ఓకే జస్ట్ టేక్ యూ ఫోన్ ఫోన్ తీసుకోండి చెప్పండి గేమ్ యూ ప్లే మోస్ట్ ఆన్ యుబైల్ మొబైల్ లో ఏమైనా గేమ్స్ ఆడతారా నేను ఆడను అసలే అసలు నేను ఇదండి మూవీకి సంబంధించినంతవరకు న్యూస్ చదువుతాను నేను బాగా అంటే వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా మనకి గ్రేట్ ఆంధ్ర కానీ వన్ టూ త్రీ తుపాకీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా నేను న్యూస్ చదువు అంటే ఏది ఏ అప్డేట్ ఏది అవుతుంది ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది అన్ని చెక్ చేసుకుంటా ఉంటాను నేను ఎక్కువ అంటే ఏ హీరోది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరు ఎలా చేస్తారు అవన్నీ చూసుకుంటా రోజు చూస్తాను నేను అది రోజు చూస్తాను ఆ రోజు చూస్తాను నేను ఓకే ది పర్సన్ ఆన్ యువర్ స్పీడ్ డైల్ మీ ఎక్కువ ఒకరికి పర్సన్ కాల్ చేస్తుంటారు ఎవరు ఎవరు మీరు ఎవరికి ఎక్కువ కాల్ చేస్తారు మా తమ్ముడు అండి కెనడాలో ఉంటాడు తనకి అంజీ అండి అంజీ బోడేపూడి అంజీ బోడేపూడి ఎక్కువ ఆయన కాల్ చేస్తుంటారు మీరు అక్కడ ఉన్న కంట్రోల్ మొత్తం ఆయన చేస్తుంటా మూవీస్ ఏది ఈ మూవీ కూడా కన్నడలో రిలీజ్ చేస్తారు అన్నారు కదా కన్నడ కెనడాలో చేసింది తనే బేసిక్గా అతను కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ మన తెలుగు సినిమాలు చాలా రిలీజ్ చేస్తాడు అతను కెనడాలో టొరంటో మీకు మౌంటేల్ అటో మూడు సిటీస్ ఉన్నాయి మనకి రేపు ఎన్టీఆర్ సినిమా కూడా రిలీజ్ చేస్తాడు అతను అంటే ఇప్పుడు అక్కడ రిలీజ్ చేసినందుకు మనకి ఏమైనా మనీ వస్తుందా డిస్ట్రిబ్యూటర్ యాక్చువల్గా అతను యూఎస్లో సినిమా ఎలా రిలీజ్ చేస్తున్నారు అలానే ఈయన కెనడాలో చేసుకుంటాడు ఓకే అలా సో థియేటర్స్ మాట్లాడుకుని థియేటర్స్ ఆల్రెడీ ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి థియేటర్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు రెగ్యులర్గా చేస్తారు తెలుగు మూవీస్ రిలీజ్ చేస్తారు తెలుగు మూవీస్ రిలీజ్ చేస్తారు అక్కడ ఓకే ఏ నుంచి స్టఫ్ ఎట్లా పోతుంది అక్కడికి ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళు మనకు క్యూబు ఉన్నాయి కదా క్యూబు ఏ ఫోన్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ యూ హ్యావ్ ఆన్ యూ ఫోన్ ఎన్ని పిక్చర్స్ ఉన్నాయి ఫోన్లో మొత్తం ఈ నా మూవీకి సంబంధించిన పోస్టర్స్ ఇవే ఉన్నాయి అంతే ఓకే ది యాప్ యూజ్ ది మోస్ట్ ఏ యాప్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు మీరు మొబైల్లో మొబైల్లోనా నేను వాట్సాప్ వాడతాను ఇక్కడ నేడు ఉంటే వాడతారా మెసేజ్ చేస్తుంటారా అదే ఈ పర్పస్ అంతే ఇంకేం ఓన్లీ వర్క్ మోడ్ మీద వాడతారు ఎక్కువ అంతే నేను అవసరం ఉంటేనే వాడతాను నేను ఓకే ఓకే ది పిక్చర్ ఆన్ యూ లాక్ స్క్రీన్ ఏదో ఉంది అంటే దాంతో పాటు వచ్చి నార్మల్ దాంతో పాటు ఎక్కువ మీ స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్ వాడరు కావచ్చు గ్యాడ్జెట్ ఎక్కువ యూజ్ చేయరు కావచ్చు నేను అసలు అవే గ్యాడ్జెట్ అంతే నేను అసలు అవన్నీ పెట్టుకుని నేను ఓకే ది లాస్ట్ టైం యూజ్ సెట్ అని అలారం నేను మార్నింగ్ సిక్స్ యాజ్ అ డైట్ అన్నప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా అంటే మీకు ఉన్నాయా ఒక నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఒక రెండు రెండు స్టోరీ లైన్స్ నా దగ్గర రెడీగా అంటే ఒకటి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి పెద్ద హీరోకి చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అది క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకుంది ఎందుకంటే మనం తీసిన చిన్న సినిమా ఓకే కొత్త వాళ్ళతో తీసిన చిన్న సినిమా సో నెక్స్ట్ రేంజ్ అంటే ఒక మీడియం రేంజ్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలుగుతాం సో వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని ఒక చిన్న స్టోరీ తయారు చేసుకోవాలి ఓకే సో అది ఏంటంటే ఒక రెండు స్టోరీ లైన్ నెక్స్ట్ మూవీకి కావాలంటే హీరో అంటే ఎలా ఉండాలి హైట్ టాల్ బాడీ అది ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది ఒక సినిమా ఒక స్టోరీ ఉంది అది ఓన్లీ నానికే సెట్ అవుతుంది అంతే ఇంకెవరికి సెట్ అవుతుంది అది అది మీరు నాని గారు చెప్దాం అనుకుంటున్నారు అంతే దొరికితే ఛాన్స్ దొరికితే చెప్తాను అది చక్కగా దానికోసం అది ఒక్కటి ఇంకా అతనికే సెట్ అవుతుంది అది అతను ఓకే అని అనుకోండి స్టార్ట్ చేసుకుంటాం లేదు ఒక రెండు సంవత్సరాలు అనుకోండి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నాని దొరికి ఆ సినిమా అంతే అంటే వెయిట్ చేస్తారు అది పక్కకి వెళ్ళి పెడతారు అంతే ఇంకా అది ఇంకెవరికి వేరే వాళ్ళు సెట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఇందాక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చెప్పానే ఇది ఎవరికైనా సెట్ అవుతుంది నిఖిల్ కానీ సపోజ్ మన
చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుందండి మంచి స్టోరీ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది మంచి స్టోరీ అది కూడా ఒక సెన్సిబుల్ స్టోరీ అనమాట చాలా సెన్సిబుల్ స్టోరీ అది ఇంకా అంటే ఎలాంటి నానికి దగ్గరగా ఉంటుంది అక్కడ ఓకే సో ఓకే బ్రదర్ మనం అప్పటి నుంచి జస్ట్ టాక్ అబౌట్ మీ కెరియర్ గురించి దాని గురించి మాట్లాడాను కదా సో ఫర్దర్ లా మీరు ఇంకో నెక్స్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా యూ గివ్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తారని జస్ట్ యూ షోడ్ యూ మార్క్ ప్రీవియస్ గా మంచి గుడ్స్ వెళ్ళిన మూవీలో సో థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ ఇంత మాట్లాడుకున్నందుకు సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి విల్ సి మీరు అనుకున్న యూ హ్యావ్ జస్ట్ మనం మాట్లాడేది కనుక అదే యూ హ్యావ్ ద లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అబౌట్ మూవీ అని అవును యూ లైక్ యూ జస్ట్ లవ్ ద మూవీ మ్యాన్ యూ చెప్పారు ప్రొడక్షన్ అని అంటే ఎవరు ఎవరు తాళ్ళు రాలేరు దే హ్యావ్ ద సంబౌట్ ఉండాలి ఎథిక్స్ అని అని లాట్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అని ఐ బిలీవ్ తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఒక ఎయిట్ కోర్స్ ఉన్నారా అంటే పీపుల్ ఎనిమిది కోట్ల మంది తొమ్మిది కోట్ల మంది ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ దాంట్లో సంవత్సరానికి ఎన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ సో ఆ టూ హండ్రెడ్ లో నేను ఉన్నాను కదా దస్ యూ హ్యావ్ స్పెషల్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ స్పెషల్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీరు అంతే యూ సాటిస్ఫై ఫర్ దాట్ అదే టూ హండ్రెడ్ రెండు వందల మందిలో నేను ఉన్నానంటే డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ స్పెషల్ అంతే షూ బ్రదర్ దట్ ఐఎమ్ సేమ్ యూ ఇంకా ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా యూ డూ సమ్ వర్డ్ మంచి చేస్తారు అని విల్ బిలీవ్ దాట్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా హాట్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దాట్ అండ్ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ కూడా కంగ్రాట్స్ ఫర్ దాట్ అండ్ అచ్చు ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూల్ యూల్ రాక్ ఇట్ దాట్ ఇట్ సో ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ మన మంచి గుడ్ సెవెరల్ డైరెక్టర్ బాలబోడ పూడి వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ అనమాట సో చెప్పాలి కదా సో ఫైనలీ హౌ వాస్ ఇంటర్వ్యూ విత్ మహేష్ మాచిడి సరదాగా ఉంది నాకు సో ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం వచ్చింది సార్ ఏమైనా భయం ఏమి ఉందా కూల్ చిల్ల అలా ఏం లేదండి కూల్ చిల్ల ఒకటి మంచిగా ఉంటుండే అంతే కదా భయం ఏం లేదు నాకు అసలు అసలు భయం అనేది ఉండదు మనకి నేను మాత్రం ఇంటర్వ్యూ ఎట్లుండదు అంటున్నా బాగుంది చాలా బాగుంది నైస్ నైస్ మళ్ళీ కలుద్దాం నైస్ సో దిస్ ద ఇంటర్వ్యూ అనమాట యూ క్యాన్ టాక్ ఇది ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ లో లెట్ వీ మీట్ సమాధానం ఇంకా వేరే ఇంటర్వ్యూ వెళ్దాం గుర్తుపెట్టుకుంది తీసి మహి మహేష్ మాచిది అండ్ టాక్ గర్ విత్ మహేష్ మాచిడి అనమాట సి యూ లవ్ టేక్ కేర్ బాయ్ చాలా మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్